。灵儿，你这么着急忙慌把我找来，到底有什么事儿啊？姐姐，不是我要见你。师生，你怎么在这儿，顾白？姐，我知道，当初是爷爷逼你嫁给司莫寒的，你心里依然喜欢的是顾白哥。这回你俩好好说说话，我会为你们保密。圣圣，你瘦了。圣圣，你放心，我一定会把你从司慕寒身边救出来的。你别这样，顾白，我我现在已经有了司慕寒的孩子了。是他强迫你的，对不对？那天他喝醉了，但是就算是他强迫我的，我现在怀了他的孩子是真，我跟他结婚也是事实。顾白，我们回不到过去了，你忘了我吧。要不是我的熏香，你还搞不定这个女人。你这样做就不怕司慕寒不高兴吗？哼，你是我姐姐最喜欢的人，司慕寒怕她伤心，不会把你怎么样。一会儿你先走，我会告诉她，那是因为怀孕的缘故才原谅。我的好姐姐，希望你喜欢我送你的这份大礼。自己看看吧。孩子是不是他的？司莫寒，你就算为了羞辱我，你不用搞这些合成照片来。是，我是喜欢顾白，但那是我跟你结婚之前的事儿了。我告诉你，我跟顾白之间清清白白，什么都没有。羞辱我可以，我不允许你羞辱顾白。秦深，到了现在还在骗我，那些照片不是合成的。放开我！你要是不相信。就去把孩子打了！我告诉你，怀上你孩子那一刻起，每一分每一秒都让我觉得恶心。你放开！秦深，是不是我太惯着你了呀？啊，你该履行妻子的责任了。你放开！你是个禽兽！闺女，带你吃杯酒，休想逃。秘书，看好夫人，不准她离开房间半步。圣圣，他怎么可以这样对你？你怎么会来呀、啊，姑板？我放心不下你。把门被打晕了，偷偷溜进来的。司莫寒那个畜生，他明知你怀孕了还这样对你。生生，跟我走吧，我会把你的孩子当做亲生孩子养大的。二位，这是打算去哪儿？司莫寒，是我去，顾白带我走的，你放过他吧，好不好？青山，你在挑战我的耐心是吗？我求求你了，看在我爷爷的份上。你放过他好不好？秦生，你竟然为了别的男人来下跪求我，但这是求人的态度吗？不要，顾白。秦生，你对得起我吗？求我，取悦我，我就放过他。是不是只要我求你，你就能放过顾白？秦生，你好狠的心啊啊！为了他。你竟然做到这一步，好，我成全你。司莫寒，我们离婚吧。秦深，你又想干什么花样？是不是只有我死了，你才能放过我？不可能，我早就告诉过你，我们之间不会离婚，只有丧偶。那你就到阴曹地府找我吧。秦深，你不准死！你给我醒过来！你都是我的人，深深，不要闹了，醒过来！求求你，司总答应的事儿，不会做不到吧？我答应你离婚，我就不会反悔。等你身体刚有好转，我会再待几天，等好钱了再走。不必了，还请司总尽快把离婚协议送到我们秦家。老爷子最近身体不太好，还住院了。我想求你，先不要把这件事告诉他
，顾百哥，是我好还是姐姐好？当然是你这个小妖精了。秦生那个贱人，装清高，不敢让我碰。放心吧，顾百哥，等照片一传出去，到时候秦生就会身败名裂了。思慕寒怎么会要一个身败名裂的女人呢？还不是你想怎么玩就怎么玩了。医院那边早就准备好遗嘱了，就等着老头子咽气。秦氏集团就是我们的了。你们这些狗男女！师生，师你听我解释。你这个垃圾，还想害我爷爷？我真是瞎了眼，为了你跟司某还离了婚。顾百哥，你也是，一个只会爬男人床的贱货，跟你死去的妈一样。灵儿。我的肚子啊，好痛啊！救救我！苏某涵的孩子还想让我来救，巴不得一尸两命。姐姐，你昏迷了三天，终于醒了。医生说你的孩子没有了，这辈子都不会再有孩子了，真是可怜。你这个贱人，在你昏迷的这三天里，百哥哥忙着葬礼的事儿，所以一次都没有来过。姐姐，你要见谅啊！葬礼？什么葬礼？姐姐还不知道吧？爷爷他去世了。听说姐姐你流产和离婚的事儿，被你活活气死了。<笑>你怎么那么不孝啊，姐姐？怎么会这样、啊？还有啊，还有啊。爷爷临终前立下遗嘱，让我做秦氏集团的继承人。过两天，我和百哥哥也要结婚了。啊，对不起啊，姐姐，你跟姐夫刚离婚，不小心说到你的伤心事儿了。不过我结婚那天，你肯定要来的。爷爷。喂，嗯，放心吧，死的透透的。珊珊，珊珊，你怎么样了？珊珊，你个骗子，我明明已经答应你离婚了呀！珊珊，别怕，我马上给给你交钱五车，给你找全世界最好的医生。走，走，咱们回家。走，珊珊，珊珊。我把深深的骨灰撒在这片海里，今天就是你们两个给深深赎罪的日子。姐夫，你在说什么？姐姐意外去世，我也很难过。可是我什么都不知道啊。司莫寒，是你害死了秦生，要不是你逼他嫁给你，他怎么会死？闭嘴，你就不配叫深深的名字。我告诉你，司莫寒。秦生怀的就是你的孩子，根本没有碰过他，照片也是假的。你知道秦生是怎么流产的吗？是我踹了他，浑身都是血，还在求我救他的孩子。把他废掉。姐夫，这些事我都不知道。姐姐生前最疼的就是我，你放了我吧，不然姐姐知道了她会伤心的。姐夫，姐姐最疼的就是你。你竟然对他做这些事，你对得起他吗？我我真的什么都不知道。你怎么会？身上身上要命啊！都是这个女人，都是女人，她要我干的，我只是拿钱办事而已啊！身上。我说。对，秦生的死是我做的，又怎么样？我现在是秦氏集团的董事长啊，苏望海，你能把我？你敢把我怎么样？董事长，你这个董事长怎么来的？你不清楚吗？在生生昏迷的时候，你告诉平老爷子这些事儿，还偷偷拔了氧气管。是你害死的？是，我是师生女又怎么样？凭什么从小到大？
，所有的好事，所有的好东西都是亲生的，我哪点比不上他？哈哈，哎，不过没关系，现在不都是被我抢走了？无论是前世喜欢，还是他最爱的人，是我的。把他送到最脏的夜总会，找人看着，让他求生不得，求死不能。至于顾凡。看着四肢，让我自生自灭。生生，你瞧见了吗？我替你报仇了。我看见了。你又看见了什么？我都看见了。生不如死，才是对他们的最大的惩罚。生生，宋梦涵，你想干什么？你给我停下！谈到他们四肢，丢到海里喂鱼的。但我又怎能让他们脏了你的黄泉路？思生，我对不起你，我也对不起你腹中的孩子。思生，你下辈子不要再推开我了。我不会再推开你了，思慕寒，快来人呐，救命啊！苏梦涵，不要！怎么回事？我我不是死了吗？怎么，苏梦涵呢？怎么？怎么还哭了？就算是我喝醉了，我才……你喜欢的话，孩子刚十二周。不过你的血糖有点低，要吃点牛奶、呃鸡蛋之类的补一下营养。嗯，你怎么就怀孕了呢？啊？啊不，我的意思是啊、呃，弟妹，你怀孕，堂弟他知道吗？他还不知道，所以我就想现在麻烦你了。你放心吧，交给我。嗯，他说你的医术啊是最好的，所以这次就拜托你了。行，放心，你先回去。嗯，记得喝牛奶啊。死道友不死贫道，对不住了，秦生，你要打胎，我怎么能瞒着我堂弟？喂，莫寒，跟你说个事儿，你老婆不得了。莫寒，你怎么在这儿啊？秦生，你这是打算去哪里？我哪儿都不去啊！我跟你回家呀，秦生，我对你不好吗？为什么连我的孩子你都不想要？堂哥要不是告诉我，你是不是要瞒着我把孩子打掉？你在说什么呀，秦生？我绝不会让你走的，我俩之间只有丧偶，没有离婚。苏梦涵，你干什么？你干什么？你听我说，我可以解释的。享受丈夫的权利。珊珊，你既然不愿意要我的孩子，那就履行做妻子的义务吧。你放开我！你放开！不要再推开我，好不好？上辈子他是唯一一个愿意为我去死的人，这辈子我不能再推开他了。再也不会推开你了。奇怪，苏梦涵去哪儿了？生生，你受苦了。苏梦涵那个畜生，他碰你了。你来干什么？我要带你离开这里。你要带我夫人去哪儿？大晚上的，秦山，就是打算去哪儿？苏梦涵，你听我解释我。奇怪，苏梦涵去哪儿了？生生，你受苦了。苏梦涵那个畜生，他碰你了。你来干什么？我来带你离开这里。你要带我夫人去哪儿？大晚上的，秦山，就是打算去哪儿？苏苏梦涵，你听我解释，我我可以解释的。生生，我别怕，我保护你
。司慕寒，情深爱的人是我，你死心吧。你再叫秦胜英去深圳，我割了你舌头。过来。别动，三。疼。司慕寒，秦深不是你的物品，他是个人。你是不是真的以为我不敢动你啊？你信不信我分分钟让你消失在这个世界？司慕寒，你顾白够了。你有什么资格插手我们两个之间的事儿啊？我不想再看见你了，你走吧。深深，我明白你的意思。你放心，早晚会带你离开的。秦山，怎么当着我的面撕毁老情人？我还没死呢！你干嘛？你放开！我干什么？珊珊，你不乖，坏孩子要接受惩罚。哎呦，怎么了，珊珊？我看看。你看什么看呢、啊？你真的是，我讲的话你一点都听不进去是吧？那顾百不知道抽什么风，非要带我去私奔，又不是我去找他的。再说了，我上次去去医院，我是去保胎，不是去打胎的。私交养的龟孙，不知道传话传成什么样。我下次见到他，一定打他不能人道为止。深深，干嘛？你这个人不会道歉啊？对不起，深深，是我误会你。对不起，完了。对不起，完了。那深深想怎么样就怎么样。真的吗？这不是你说的。司慕寒，出来混，早晚都是要还的。怎么喜欢？不用说了，是你个头啊！天天是爷爷的六十大寿，要不是你昨晚你非得……现在起晚了不说，爷爷的礼物我都还没挑呢。放心吧，早就准备好了。再来个顺碗，昨晚把你累坏了吧？怎么不可能呀，是你个头。爷爷，今天是您六十大寿，姐姐一定不是有意来晚了，您可千万别生姐姐的气呀、啊！长辈们都是看着深深长大的，在结婚之前，深深是个多乖巧懂事的女孩啊！够了！爷爷，你千万别生气，气坏身子就不好了。深深姐一定不是故意的，没准她是去给爷爷挑礼物去了呢。闭嘴！这里啥时候轮到你说话了？爷爷，生生再不好。也轮不到你一个上不了台面的私生女说他。老爷子，莲儿也是您的孙女，就算您偏心，也不能偏成这样啊！家的事儿，啥时候轮到你跟外人插嘴了？我没把你轰出去，那是给莲儿面。老爷子，我好心好意给您祝寿，想不成您并不欢迎我，那我还是告辞了。哎呀，这是怎么了，老爷子？小顾也是一片好心，你换不着跟他生气啊？对呀，老爷子，小顾这个年轻人还是很不错的。对不起，爷爷，我以为顾百哥和生生姐的关系这么好，你也会欢迎顾百哥给你祝寿的。对不起，都怪我。够了，不是给我祝寿来了，还是成心气我来了呀？这怎么了？谁惹我们家老爷子生气了？爷爷，我今天来晚了。哎呀，不过我是为了给您挑礼物才来晚的，爷爷不会生气吧？<笑>你呀、啊，从小到大就会撒娇，爷爷还能拿你什么办、啊？<笑>谢谢爷爷。祝您福如东海，寿比南山。我还以为多价值年轻的宝贝礼物呢，就为了准备这个还来晚了。怎么知道这是什么礼物呀？一般这里装的都是类似房产转让、赠与的文件，不就是一栋房子吗？我可是给老爷子准备了一栋别墅做贺礼，这个呀可不是普普通通的赠与文件，这是一份温泉度假村的赠与文件。温泉度假村，哼哼，这种真是大手笔哦。苏慕寒哪有那么周到细心呢、啊？他一个大男人，本来呀他是想送四十百分之三的股份的，可是啊，我听说四十百分之一的股份就已经价值过亿了。我想着爷爷又不缺钱
，不如啊，我们送一个温泉度假村的赠予文件，这样风景好，爷爷多泡泡温泉呐、啊，对身体也有好处。小生嫁给施总，福气真好。不，是我的福气好，能娶到生生。姐夫可真疼姐姐呀。这还用你说？生生乖巧文静，一直都很孝顺。顾白，你不是要走吗？是。怎么还在这儿啊？先生，你这是要赶我走吗？来者是客，你怎么能赶顾百哥走呢？就算不看在我的面子上，也要看在你们过去的情分上呀。楚莲儿，今天爷爷大寿，也比我扇你。楚白，我师傅告诉过你，再叫秦生一句“生生”，我割了你舌头。不要动手，怎么了？起码今天别动手，好不好？我给爷爷和生生一个面子。今天不动了。你是不是傻呀？我跟你说啊，你下次啊不许再这样了。下次你看到他这样子，你这把杯子甩过去，丢到他脸上，听到没有？知道。姐姐，爷爷让你过去一趟。你在这里乖乖等我回来，我们等一下一起回家。姐夫，天这么晚了，要不你和姐姐留下来过夜呗？不必了。姐夫，有些话我不知道该不该跟你说。那就别说了。但我实在不忍心姐夫你这么好的人被人欺骗和蒙蔽。我给你讲个故事吧。十年前，姐姐曾去海边玩耍，那时候她不小心掉到海里，是一个路过的少年救了她，而那个少年就是顾白。你到底想说什么，姐姐？他不是真心对你的，他喜欢的是顾百哥，他喜欢他喜欢了整整十年，他对你是假的。够了，姐姐的心已经被顾百哥占满了，但莲儿的心被莫寒哥哥你占满了。凤莲儿可以。如果你不信的话，你现在去花园看看，姐姐正和顾百哥在一起呢。又被那白莲花给骗了。爷爷这时候啊，早都睡了，能找我干嘛？是我。你在这儿干什么？黑乎乎的吓我一跳。我知道你心里有我。今天在老爷子寿宴上，你的委曲求全我都看在眼里。打住，打住。你哪只眼睛看到委曲求全了？顾白，做人最忌讳的就是自我感觉良好。再说了，我跟莫寒已经结婚了，我们感情很好，请你不要再来纠缠我了。我不相信，生生，我们在一起十年的感情你都不记得了吗？抱歉，我还真的不记得。当初我从海里把你救起来，是你说的，救命之恩要以身相许。顾百可能已经成为过去了呀，看在过去的情分上，你能不能做一个好的前任呢、啊？什么？好的前任就应该像死了一样，别再来纠缠我。深深，不要离开我！你放手！我真是后悔。后悔什么？后悔五分钟前没踹死你。我是不是打扰两位叙旧了？是不是打搅两位了？司慕寒，你你放开！你听我解释。你用哪只手碰过他了？嗯，你在嫉妒？两只手都碰了是吧？还是都砍了？承认吧，大名鼎鼎的私事掌舵人，你在嫉妒我？连人都告诉你了吧？我跟秦生相爱了十年。顾白，我们已经成为过去了。这是我最后一次让司慕寒放过你，救命之恩也有耗尽的时候。秦生，你是我的，就算是司慕寒，不能把你抢走。司慕寒，你是不是有病啊？你口口声声说爱我，连这点信任都不肯给我。
。呃，我现在下面门没关，我就上来了。喂、啊，祖母，杨宇给他一个电话，你怎么不接他电话呀？秦生，你误会莫寒了，莫寒真的有病。十年前，我堂弟一家出了车祸，莫寒亲眼看着他的父母惨死，后来他就得了躁郁症，还自杀过几次，割腕儿。吃安眠药，甚至还跳海。他明明不想，他明明不想伤害任何人，但是他自己就是控制不住。我竟然从来都不知道，还有这么多的痛苦。以他这么要强的性格，他怎么能告诉你这一些啊？以前。祖母总是想撮合他和苏家大小姐，他就是不要，就是要娶你。你知道是为什么吗？为什么呢？为什么？这个音乐让我感受到了从有从所未有的宁静。莫寒，从前音乐对你的病情没有疗效啊。是啊，所以这个女孩是上天送我的礼物，我要娶她，我的妻子只能是她。怎么了，莎莎？怎么了？告诉我，是不是有人欺负你了？我跟你弹吉他，你好不好？好。着迷于你眼睛。喂，小川。喂，沈文姐，你快来救救我吧！你别着急，你慢慢说。你哥顾柏呢？今天我哥带我来参加了一个派对，我一不小心把相片撒到了一个老板的身上，他不让我走了，我又联系不上我哥。沈文姐，你快来救救我吧！你先发定位给我。对不起，对不起，我不是故意把香槟洒到您身上的。对不起就完了。那我赔您一件新的西装可以吗？赔？你拿什么赔？把你卖了都不够。那你想怎么样嘛？看你姿势还不错，要不陪我喝一杯？这件事就这样过去了。您别这样。还大哥，你都能当人家爹了，你要不要脸呢、啊？你谢谢你，沈春姐。小春，你哥呢？今天我和我哥一起来的，这回也找不着他。你敢动我一根手指头试试？掂量掂量自己，能不能承受秦氏集团的怒火？不要冲动，叶老板，她也是秦家的大小姐，也是秦家唯一的继承人。石总马上就要到了，不要耽误了石总的合作。叶老板，实在不好意思，我刚去卫生间了，听说妹妹给您添麻烦了。顾总监啊，要不是看在你是秦氏集团的创意总监，我都不想跟你们秦氏集团合作。但是你妹妹啊，她不识好歹啊，为了个女人，在这里跟我针锋相对。实在不好意思，先生，叶老板是咱们新项目的赞助。我还跟小春一起跟叶老板赔礼道歉呢。顾柏，你是不是眼瞎呀你？你深深，你说什么呢？为了所谓的什么项目资金，居然这样的垃圾，侮辱糟蹋你的妹妹。这赞助对咱们这个项目很重要。再说了，也是也是小春先把这个放在身上的。这张卡是赔给你们的，项目啊，我不做了。顾柏，你被解雇了。嗯我的职位是总经理盯着，你有什么权利解雇我？你说楚莲儿是吗？她也要被解雇了。至于为什么？因为我姓秦。秦大小姐，好大的魄力！不过我们叶氏集团也不是吃素的
，今天还在这当众羞辱我。哼！等我们叶氏跟私氏达成了合作，有你好骨头吃的。和私总合作，春风姐，他们难道不知道你已经嫁给私总了吗？我当初真是脑子被驴踢了，非得让司某寒隐婚。秦大小姐，要不陪我喝杯酒？今天的事就这么算了，不然别怪我不客气。先生，快给易老板赔礼道歉呐、啊！易老板，先生年纪还小呢，不懂事，千万别往心里去啊！请好大的脸，让我夫人陪你喝酒。苏莫寒，怎么？哎。难道你也要像叶总这样左拥右抱的谈生意啊？你就等着回家跪珊瑚吧你！是啊，这这这不是闹乌龙吗？我也不知道，秦秦大小姐就是司夫人呐、啊。陈生是我司慕寒此生唯一挚爱的合法妻子。至于私事和叶氏的合作，我看没这个必要了吧。四总，今晚你睡书房。四总，你听我解释。我不想听，我真的不想听。四总，我不听你走开。四总，就算生气，也得给我一个解释的机会吧。四莫寒，我这可都是跟你学的。当初你误会我和顾白的时候，听过我解释吗？你给过我解释的机会吗？你今晚呢，好好反省反省吧。走。哈哈，臭小子，你有今天。长生怎么来了？哦，祖母知道弟妹怀孕的消息，叫你们回老宅一起吃饭。祖母，把这个消息告诉我。这我就不知道了。哎，不过这一次你和弟妹吵架，你竟然没犯病，是不是你的运气得到护着？不知道，这次跟珊珊吵架，不知道为什么，我有一点窃喜不开心。爱情酸臭。哎，哎，堂子，嗯，要怎么办才能让他消气啊？让老婆消气的秘籍一共有两个，嗯，第一个就是浪漫，第二个。就是珊瑚，珊瑚。哇，苏总也太深情了。秦<笑>生是施莫寒此生唯一挚爱的合法妻子。娶你的，双<笑>姐。虽然你没能和我哥最后走到一起，但是我觉得呀，你值得拥有更好的男人。希望你现在幸福，我就放心了。谢谢你啊，双姐。不管我跟你哥的关系怎么样，一定是我最好的男人。真钱真好。哎，四总回来啦！四总好，那我就先走喽。搞什么呀？你这么神秘，可以了没有啊？好了，你这样看看。<笑>司莫寒，你该不会要求婚吧？不是，我们虽然结婚了，确实欠你一次求婚。真的是一万。先你愿意？你愿意嫁给我吗？笑死了，司莫寒，你谁家会用珊瑚求婚呢？你怎么不说摆个臭豆腐摆成爱心呢？<笑>先生，你喜欢臭豆腐？<笑>明天我让人准备一下。<笑>你真的是的。谁给你出的馊主意，用珊瑚求婚的呀？司江阳说，男人哄老婆的法宝是一是浪漫，二是珊瑚。我就结合了一下。司江阳说的是贵珊瑚，你这个笨蛋。贵。对不起，珊珊，我把求婚搞砸了。你等等我，我去。哎，等一下，我愿意。什么是什么？我说我愿意嫁给某个用珊瑚求婚的大笨蛋。珊珊。<笑>
多么，这个 T 怎么样？还不错。<笑>这可是弟妹知道您想喝茶，托人从外国给你带回来的茶叶。听说这个茶叶的产量非常低，弟妹花了不少心思。没有多少的，只要祖母喜欢就好了。嫩茶还是国内的正宗，国外的茶呀、啊、也是中国传过去的。祖母。萧山只是一片孝心。怎么，我一个做长辈的，还不能说他啦？祖母教训的是。怎么了？小春叫我，他让我过去找他有点事儿。嗯，去吧，早点回来。一个妇道人家，整天在外面抛头露面的，像什么样子？哎呀，祖母，现在都什么年代了啊？你还念你那个老黄历呢？我看他哪都比不上苏如云那孩子，就算他怀有莫寒的骨肉，我也不承认他是私家的儿媳。祖母，不管您承不承认，秦生都是我司慕寒的合法妻子。你不孝子孙！祖母，你已到颐养天年的时候。子孙的事儿就不要再管了。哇，莫海，秦生，你想成为我们私家的儿媳，莫凭子贵，我绝对不答应。怎么是你？小春呢？是我用小春手机约你出来。不管我已经说的很清楚了，能不能不要再这么没皮没脸的纠缠下去了？好狠心，我们那么多年的情分你都忘得一干二净了吗？你跟楚灵儿早都搞到一起去了，一边嘴上说着爱我，一边跟别的女人上床，怎么不摆？我没发现你以前这么能装啊！你怎么知道？先生，你要是因为这事跟我发脾气的话，我可以解释的。我心里只有你，我只是想利用楚灵儿往上爬。你是秦家大小姐，我总该要有个身份和你相匹配呀、啊。你也知道我是秦家大小姐，她能给的，我怎么就不能给了？别再为你的三心二意找借口了，一边嘴上说爱我，一边跟别的女人上床，真让我恶心。你当初要是让我碰的话，我怎么会跟她在一起？我告诉你，她在顾川的面子上，我不会再找你麻烦。但以后别再让我看到你，否则见一次打一次，打死为止。青生，别怪我。先生，先生，不要，我给别人。怎么样，照片都拍好了吧？拍好了。不知道我那个姐夫看到这些照片会是什么反应？不过你也真是够狠呐、啊！一旦这些照片传出去，不管你有没有碰他。他跳进黄河也洗不清了。到时候秦老爷子再怎么护着他，秦家也不会有一个身败名裂的继承。至于私家那边，我听说司老夫人可不是个什么。徐玉玲的东西，就算毁掉，不能给别人。怎么，你真打算碰他？你要继续留下来看吗？嗯、我没那个兴趣。记住我们的约定，带着他给我滚得远远的。等我当上秦氏集团的继承人，会给你一笔钱，足够你带着他在国外好好生活了。生生，你注定是属于我的。过了今天，我们就去国外，去一个没人找得到我们的地方。哥哥。这是在做什么呀？你不能这样子对轩轩姐。哥哥，你这样要是让施总知道了，不会放过你的。你滚开！哥哥，你这是在做什么呀？你不能这么对轩轩姐。哥哥，这万一要是被施总知道了，他肯定不会放过你的。你滚开！
哥哥，你不要再执迷不悟了。双双姐已经结婚了，她现在很幸福，你不要去破坏他们的婚姻。你要是我的妹妹，你就不应该阻拦我。你懂什么？她只是被思墨寒迷惑了。只有我，只有我才是爱她的。我们在一起整整十年。哥哥，你不要再自己骗自己啦！当初真的是你救的双双姐吗？你根本就不会游泳，你怎么救她？双双姐是为了感激你的救命之恩才和你在一起的，可是你从一开始就在骗她呀！你滚开！我没有骗她，平时是爱我的，所以过了今天，只要过了今天，过了今天就会好的。顾白，你干嘛？没事，你是怎么？双双姐，你怎么样了？我头好晕，我好像还没过。你快带我走，小春。好，我现在就带你走。双姐，对不起，我也没想到我哥会做出那样子的事情。顾百道的孽不关你的事。虽然很对不起，但有件事我还是想要求你。我知道，你今天救了我，看在你的面子上，我不会告诉思墨寒。谢谢你，双双姐。我也不想看他再错下去了，但毕竟他是我哥呀。但是我告诉你，小春，这是最后一次。真没想到，在背后捅我一刀的人，竟然是我的好妹妹。哥哥，刚才我已经求春春姐不要把这件事情告诉思总了。如果再有下次，我再也不保你了。不要再一错再错了。把照片发到网上以后，别忘了单独写出来一份，寄给司老夫人。祖母，您怎么来了？哎孙媳做错了什么事儿，让您这样不分青红皂白的上来就用耳光打招呼？你这个贱人，到现在你还狡辩依赖？祖母，您怎么来了？贱人！孙媳做错了什么事儿，让您这样不分青红皂白的上来就用耳光打招呼？你这个贱人，到现在你还狡辩依赖？祖母，您听我说。这些照片我可以解释的，怎么还想着这些照片是合成的，是吗？想着我这个老太太吃饭没事干，莫寒不在家，陷害你不成？我告诉你，这些照片我找人鉴定过的，全部都是真的。啊，夫人不是这个意思，我是有人陷害我，我们又做半点对不起司慕寒的事儿、啊。我还相信你的花言巧语。反正不管您怎么说，我跟顾百之间清清白白。如果我撒谎，我就天打雷劈。这些照片真的是有人陷害我的，是顾百陷害我的。你给我滚出私家，孩子给我打掉！四老太太，这是私家的血脉，是莫寒亲生骨肉。你这样做，不怕莫寒回来知道这一切吗？他不会知道，这种丑事，你还想留在国内吗？我在国外给你找了一家疗养院，下半辈子你就给我好好的在那待着。是，先生，先生，计划好的，不管有没有这些照片，你容不下我，迟早都会收拾我的。看来你也算太傻。莫寒小时候最听我的话，他为了你，处处顶当我，跟我作对，也不止我被他选择的妻子。先生，你认为？我能由得下你吗？思慕寒他是个人，不是你的宠物，凭什么替他选择他的人生？再说了，我是堂堂的秦家大小姐，你敢动我，你不怕我爷爷的震怒吗？你今天说什么都没有用。我告诉你，我们堂堂的施家，还怕你一个小小的秦氏集团吗？你给我滚！我不撒滚、啊！今天是一定要逼死我吗？谁敢动我孙女？到底是谁干的？你个老妖婆！
你居然敢打我！从小捧在手里，怕摔着，含在嘴里怕化了，辛辛苦苦养大的宝贝孙女，啊，他为你们世家孕育的儿女，你就这样对他吗？他怀的可是你们世家的骨肉！呸！他活的是那种，不知哪来的野种，给我滚出去！我秦家确实是没有你们施家势力大，但是要想欺辱我的孙女，除非我死了。这是怎么了？思总，你可真是大忙人呐！自家妻子被打到流了产，你竟然是最后一个到场的人。秋寒。你经理祖奶奶被人打了，你管不管？你留下，告诉我是什么经过。是我求寻寻姐不要告诉你的，我没想到我哥那么无耻，还拍了那种照片。顾寒，你居然听一个黄毛丫头的话，你都不信你祖奶奶话呢？你怎么不早点告诉我？这次。不摆个亲生下药的事，是我求寻寻姐不要告诉你的，但是我没想到我哥那么无耻，还拍了那些照片。祖母，你可都听清楚了，整件事情，亲生都是被冤枉的。那他爷爷当众打辱、羞辱我的事情怎么说啊？你年事过高，身体也不好，以后还是在老宅养着吧，没有什么事不用过来了。我的事儿，私事的事儿，你不必多管。还有祖母，你以后要敢再动秦生一根手指头，我就会送你到国外的疗养院，颐养天年。真是我的好孙女，你竟敢忤逆犯上，不愧是苏家的掌舵人。不知道春春姐怎么样了？是，我知道我哥做的。不用说了，这次我不可能放过他。秦生也是对你非常的疼爱，希望你对得起这份疼爱。求您让我看一眼师生，就看一眼。我是不会让你再见他的。你只要把离婚协议拿来就行了。不，我不会离婚的，爷爷。不离婚，不离婚，你还想怎么样？子墨寒，我秦家虽然不像你施家那样的超级豪门，但生生也是我手心捧着长大。我千尊万贵养的一朵花，就被你们施家这么糟践。网上那些肮脏的照片，我一张都不信。你作为她的丈夫，就不能信任她吗？这是是我的错，爷爷，求你让我看一眼，这就可以了。这是是我的错，爷爷，求你让我看一眼，这就可以了。你走吧。我不会让你再见到他，不，除非你答应离婚。不，我不会离婚的，爷爷，我是不会跟深深离婚的。莫寒，莫寒，慢起来，起来。你这是何苦呢？反正现在弟妹还没醒，你等她醒了，你再过来一样的。是怎么样？他的肚子受了很严重的创伤，孩子没保住，四个月了。不过你们还年轻，以后还会有机会有孩子。对我们还会有孩子的。老爷子太倔了，他不会让你去见弟妹的。要不你就先回去啊！不，我就在这，等晨晨醒来。哼，是不是想醒了？哎呀，你这孩子，这是何苦？你
你也别怪爷爷迁怒我啊！你你看看他吧。我不会离婚的，爷爷。我不管你离不离婚，反正今后生生再受到伤害，我都会找你算账的。给我听好了。不会，我爱生生如命的，爷爷。我我们的孩子没了，对不起。珊珊，没关系的啊，我们还会有孩子的。怪我，是我没有能力保护好他。别说了，珊珊。他还那么小，他都没有来这个世上看过一眼。不怪你，不怪你，这是我的错。都是我没有能力去好好保护你，都怪我，都怪我太蠢了，顾怕算计拍下那些照片。不怪你，我的珊珊，你是全世界最好的珊珊。那些算计你的人，我一个都不会放过。你现在年纪大伤，我叫人给你熬的是鱼汤，喝一点吧。我不想喝。那我们就不喝。有些账，我必须要去帮你讨回来。你让顾顺陪陪你，好不好？死猫还能想干什么？姐夫，你这是干什么呀？我想干什么？你们两个不心知肚明吗？我知道姐姐流产了，可这件事情你不能怪在我头上呀，这跟我有什么关系啊？你要啥要挂随你便，说那些照片你都看了，看我们亲生亲密的样子，生气吧，咱大。你们这样的人，就会那种上不了台面的下作手段。顾春已经把自己的告诉你，还有你，照片这几张里都算你的吧？你敢干干净净，可真有你的。莫寒，你不要太得意。这件事情一点关系都没有。我，你饶我吧，你饶我吧。都是他，都是他，这是我不能做的。你放了我，我以后再也不敢了。我绝相信别人错，我我绝相信别人错。既然你这么喜欢拍照，那就陪我手下的弟兄们玩玩，你拍些照片吧。让他今世不得人道，死莫寒，你不得好死！还活着吗？我不就这样放了？死莫寒把我们害成这样。难道不想报仇吗？今生死莫寒，一个夺走了我的一切，一个害我不能人道，你们血债血偿。双姐，你就吃点吧，你这样子不吃不喝的，身体怎么受得了呀？这万一被尸总看到了，又该心疼你啦。怎么还？你带我走好不好？我不想在这里。好、哦，我回去。<笑>
。莎莎，苏梦涵，我真是全世界最不称职的妈妈。我那天我为什么要反抗呢？只要我多忍一下，你和爷爷就会来了，我们的孩子也不会没有了。我好想你。没事，没事。我做不到原因。生生啊，这是爷爷特意为你炖的枸杞大枣银耳羹，快趁热多喝一点。生生啊，你这样不吃不喝的，是在跟自己置气。你怎么来了，爷？我不来还不知道，这才几天呢。你瞅瞅，你都瘦成了什么样？你这样不吃不喝，一个人默默的流泪，这是在帮爷爷的心上戳刀子。让你担心啊，你。生生啊，我知道，孩子们啊，你接受不了这个事实，可是你知道吗？孩子没了，不只是你这个做母亲的心里难过，做父亲呢，司马涵同样心里难过，他要为孩子难过，还要为你难过。你这几天不吃不喝，默默的流泪，司马涵同样也不吃不喝。司家那个老妖婆还趁机煽动股东们给他下绊子，这些他都没跟你说过吧？你出事的那天，我很生他的气，他要来看你，我说什么也不让他看你。可是没想到，堂堂的一个私家总裁，竟然跪在了我的面前。苏沃涵，他那么骄傲的人，怎么，我的宝贝孙女都嫁给他了，我还受不得起这他这一跪吗？他就是再给我磕几个头，那也是应该的。爷爷，你当然受得起。生生啊，我说这些只是告诉你，孩子没了，咱得接受这个事实，咱要往前看。你这样的话。是在往关心、爱护你的人的心上戳刀子，明白吗？爷爷，我再也不这样了。好。哎呀，珊怎么样了？吃东西了吗？看什么呀？快点去洗手。今天我做了饭，尝尝我的手艺。好。味道真好。我就说嘛，我这么聪明啊，就算第一次做饭，也一定不会是黑暗料理的。嗯。手洒了。哎，没事儿，我下午吃饭的时候。下次你不准做饭了。没关系的，没那么矫情。我也想尝试做一个好妻子嘛。好啦，我觉得你现在已经够了，宝宝。呀呀呀！哈哈。哎呀，来得早，不如来得巧啊！怎么，你家没饭吃完了？我家？怎么啦，莫涵？你看我刚下手术，我就风尘仆仆走过来，我很累的啊。不，莫涵，你家换厨子了，你没放盐呢。哦，好，我就知道你果然在骗我，我都忘记放盐了。啊，呃，这个从医学角度来看呢，这个少吃盐是有益健康的啊。嗯，再说我吃的很清淡的。啊，乖，行，爱吃多吃点啊。啊，对了，莫涵，明天祖母生日，你。别说了，吃饭。不，莫涵，因为那件事情，我知道他做的太过分了，但是你总不能跟他断绝关系吧？莫涵，你了解祖母的，他今天能让公司的股东压制你，后天他就能开祠堂让祖老们除你的名。你说做绝的，谁能绝得过他呀？莫寒，你现在还不能完全掌控思佳，你干嘛要跟他抗衡啊？没那必要啊！弟妹
，你也多吃一点。够了，不要再说了。祖母容不下孙氏，也就是容不下我。你不许去！你难道忘了他是怎么害你了吗？我没忘，但是血浓于水嘛。我承认，孩子的事儿在我心里始终是一个坎。我确实没有办法原谅他，可是你不一样啊。更何况，为了稳住那些股东，一定缓和你们之间的关系。可，这样太委屈你了，珊珊。对啊，我好委屈啊。那你打算怎么补偿我呢？把我送给你，想得美！陪我看一晚上星星吧。好、啊。嗯。哎呀，哈哈，还是弟妹劝得动你。哎，莫海，苏雨也在。苏雨？谁呀、啊？哦，苏家大小姐，跟我们一起长大的。打小，祖母就喜欢她。待会儿呢，祖母要是说了什么不中听的，弟妹都是担待啊。这青梅竹马呀，什么乱七八糟，别听他们。哎，莫海，你们来了，刚刚还和奶奶聊到你呢。这位是谁啊？你不见到林长。这位是苏瑜，因为苏家和苏家是世交，所以啊，我堂哥小时候跟苏瑜玩的比较好。苏瑜，这位是秦生，我的妻子。你好，秦生，我是苏瑜。这些年啊，一直在国外发展，但是早知道苏梦涵这家伙。好了，你这么漂亮的老婆，我一定去喝你们的喜酒。没关系，到时候我跟梦涵补办婚礼的时候啊，一定邀请你来。就这么说定了。哎呀，这个情况我是没想到啊。梦<笑>涵。今天是祖母的生日，赶紧贺个寿。祖母，祝您生日快乐。哼，你堂弟啊，巴不得我早点闭眼呢。哎呦，奶奶，刚刚咱们不是还说呢吗？今天可是你的大日子，可不许生气哦。大了，我老了，以后你们的事情呢？哎，祖母哪能老呢？就算有点年纪。那也是美人胚子啊，<笑>就你会说话。不过莫寒啊，苏瑜难得来一次，你可要替我好好照顾。我记得这孩子啊，喜欢我们家的后花园，你呀、啊、带他去转转。呃，那个我突然想起来，弟妹，你不是喜欢吃水果吗？我今天听园丁说了，我们后院结了很多新鲜的水果。带去尝尝，那我就不打扰莫寒，告诉你，慢点啊。秦生，别吃那个飞醋啊！莫寒只爱你一个人，你又不是不知道。你们家老太太一天到晚拉着个大脸，只有看到苏瑜的时候啊，笑得跟菊花似的。<笑>老太太听到你这个话，鼻子都得气歪。至于苏瑜和莫寒，那是老太太。一头挑子一头热，没戏。哎，他们来了。好啊，留下我们一副老太太，你们俩要躲在这儿吃好吃的。谁让你是他最中意的孙媳妇了？<笑>你可别乱说啊，让我男朋友知道，误会了可就不好了。你有男朋友啊？我在国外发展，又不是在尼姑庵上班。<笑>哎，小春生，我可给你说清楚了，免得你日后误会。我和你身边这个家伙之间清清白白，啥关系也没有。什么苏老夫人最中意的孙媳妇儿，什么我和苏梦涵青梅竹马，<笑>全都纯属虚构。没办法，我太讨喜了，人红是非多啊。<笑>胡说，我才是我们家的团宠，一点绯闻都没有。<笑>可能大家不喜欢搞笑男这一类型的吧。苏雨，你一天不损我不舒服是吧？习惯就好。他俩从小就很舒服。我才懒得搭理他
。哎，你这个是胎记啊，好特别啊！一眼就认出这是胎记。你在哪见过？告诉我。冷静点。这个胎记确实特别含义哈，这个胎记我妹妹的手腕上也有，我和我妹妹是一卵双胞胎，十五年前我带我妹妹去游乐园玩，她说口渴想吃冰淇淋，我去买冰淇淋一转身的功夫她就不见了，苏家发动的所有的关系势力把城市几乎翻了过来，也没能再找到她。他就好像人间蒸发了一样。苏雨，你别太难过了。苏锦都丢了那么多年了，我心也怨你也是。这些年，我哪怕在国外也没有放弃寻找苏苏锦。我的父母走得早，我和苏锦相依为命。不、哦，应该说他就是我的命。你别哭了，你看。你这不是遇到我了吗？我呀，刚好认识一个女孩，她的手腕上有一个跟你一模一样的胎记，只不过她的是粉红色，你的是红色的。她在那儿有照片吗？有，给你看。这个人你也认识啊？他就是顾春。太像了，他长得和妈妈有八分相像，一定是他。小姐，姐姐终于找到你了。关于顾春，也就是苏锦，她的哥哥顾白，是我的那个前男友。但是我跟我跟顾春的关系特别好。<笑>你还有前男友？你不怕莫寒吃醋啊？刚刚说，关系不正。抱歉，你要失态了。我想，顾春他应该不知道自己的身世。先生，我能求你件事吗？你说，只要我能帮得上，让秦明缓和一点，再告诉顾春他的真实身世。我怕我贸然见他会吓到他。等他能够接受的时候，我再正式把他追回苏家。我理解，毕竟你们姐妹啊，分开十几年了，现在马上就要重逢。但是却近乡情怯，能够理解你。放心等我消息。你在干嘛呀？有没有跟你的小青梅干柴烈火啊？什么小青梅？这位女士，你别乱说，要不然我老婆会吃醋的。<笑>瞧你那德行！我让你拿个日记，怎么那么积极的？你在跟秦晨视频啊？哎，齐生，你千万不要误会，我只是借用一下他的浴室。先生，哎，先先生，你听我解释，是是他房间的浴室浴淋淋淋浴坏了，然后来我房间洗澡而已，借用一下。淋浴坏了，这么巧啊？先生，你不要生气，你听你听我解释。我有点累了，先这样吧。哎，惨了惨了，秦晨肯定误会了。早知道我就不洗澡了。谁他娘能想到整个老宅的供水系统都出了问题，只有你的屋子能洗澡？哪有这么多巧合？啊？不，你还真是用心良苦。嗯，顾云，洗完了，轮到我洗了。莫寒，用一下你的洗发水啊。哎，我我还没洗澡呢，我苏梦涵，我真不是故意的。哎，你要好，你要和秦琼好好解释。啊。小春来了，听秦爷爷说，你找我有事呀？嗯，小春，我问你啊，你哥最近对你怎么样？最近经常见不到他，怎么啦？他又纠缠你啦？小春呢、啊？这下老姚说的话，你可能会很震惊，但是不管我说什么，你先保持冷静，听我把话说完。是不是我哥又出事了？他怎么啦？不是，我昨天呢、啊、在私家老宅碰到一个女孩，她手上啊也跟你一样，有一个一模一样的梅花胎记。她叫苏瑜，她说啊她有个妹妹，在小的时候因为意外走失了
。根据他的描述啊，他妹妹的手腕也是跟你一模一样的，所以我猜你很有可能就是苏瑜的亲生妹妹苏锦。你在和我开玩笑吧？当然不是开玩笑了，苏瑜就是怕你一时接受不了，所以托我啊先告诉你。所以说，顾柏不是我的亲哥哥，我有一个亲姐姐。他一直在找我，他在哪？我想去见他。你先别着急，我会替你安排好的。我终于找到你了。你是还在未读完的新书？你和素玉青梅竹马，两小无猜的。他又是四老太太最喜欢的孙媳妇儿，我哪敢生你们的气啊？干嘛呀？不放，要还生气，我就继续。哎呀，你别这样，小心还在呢。我什么都没有看到，你们继续。好、啊、了，我不生气啦。那天晚上真的是意外，不光苏雨，我哥也在房间洗澡。行了行了，这件事儿就翻篇了，咱们啊别再提了。好，那我们就回家，别坐着想。顾百哥，我们报仇的机会来了。这一次绝对可以毁掉秦生，没了那个贱人，司莫寒一定会痛。知道了，先生姐，这就过去。小川，路上小心点啊！苏雨可是很期待见到你的。哎，哥，你怎么在家呀？小春，打算去哪儿呢？我出去买点东西，一会儿就回来。不是去见你的亲生姐姐吗？那么快回来干嘛？怎么知道的？哎，小春，能不能帮哥哥一个忙啊？什么？小春，小春你怎么样了？想救顾春的话，晚上一个人来九号仓库。生生，我等着你。顾白，你这个混蛋，你敢动他，我绝对不会放过你。苏雨，跟我走。你是谁？你不用管我是谁，想见你的亲妹妹就跟我走。去晚了，秦生那个疯子前男友可什么都做得出来。你什么意思？秦生向他前男友复苏的那天晚上，你去西莫航房间洗澡的事了。那个疯子前男友看他什么都做得出来。你到底是谁？我凭什么相信你？不问。我是秦生，以后顾村是好朋友，我不能眼睁睁看着他们害了他。不管你信不信我说的话，可时间不等人，你跟我去看看，不就知道我说的是不是实话了吗？好，小春，小春，你没事吧？哎，你不要受伤啊！没事，你哥呢？顾白啊！顾白、啊，你终于出现了。是不是啊？好久不见了，有没有想我？怎么？我听说司莫寒把你给废了。刚刚介绍一个好的医生给你啊,啊！怎么了？知道你痛楚了。我告诉你，劝你最好放了我小春，不然被他听到的话，你肯定会死无全尸的。不管你听我说，不管你听我说，姐，其实你可以放我们走的。我会把这件事情告诉新老板。我还可以给你一笔钱，到时候你可以在国外隐姓埋名，重新开始生活。大哥，虽然我们没有血缘关系，但是我会一直把你当做亲哥哥的。春姐是一个很好的人，她不会骗你的。好，他是个小孩。好，顾白，这一刀就当还你在海里救我的恩了。是我跟你，就这样重回来了。好，好，好，死莫寒的孽，你就替他还吧。小春，小春姐，我我好想见到我的姐姐啊！你坚持住啊，小春。可惜，我再也没有机会见到他了。小春，你不会有事的，我不会让你有事的，小春。我找到他，我在另一个世界会好好爱他的。小春，你都还没有见到你的姐姐，苏雨都还没有来，小春。嗯，小春，你别
件事想要告诉你，救你的人是顾白，根本就不会游泳。我说。以前我一直骗你，你不要讲了，我都会原谅你的，小春，你坚持住啊！好像他爸爸妈妈，小春，小春，小春，他说，他说，进来了。好不好啊？为什么不等等姐姐？为什么我们好不容易重逢，却点燃有歌？小菊，为什么要留姐姐一个人在这个世界上？所有党深深路的人都该死！思家老妖婆不是喜欢你吗？一心想撮合你跟司慕寒，我这就让你尝尝失去至亲的痛苦。你在说什么？先生，对不起，我能帮的只有这样。我知道你心里只有司慕寒，我会在后面默默守着你的。苏小姐，这下你相信我说的了吧？画虎画皮难画骨。知人知面不知心呢、啊，萧景他的确是我姐姐害死的。苏玲，这一切是不是以后顾白身体好的、啊？不是我，小春是为了救我，捅了他那一刀才死的。我很清醒，先生，你就是我的最好夫人、最忠义的孙媳妇。没有，我已经跟你解释过了。我和司慕寒清清白白，那天晚上只是进来他的浴室。现在，你现在再怎么讨厌、妒忌我，为什么要还躲在小姐里？啊！我说了不是我指使的。顾春是我杀的，一切都是我设计的。你要恨要报仇，冲我来，别动声声。社长，希望你喜欢我送你的这份大礼。我先走一步。我会在阴阳地。顾白姐，这不会做人！顾白，这对狗男人，苏慕寒瞎了眼了，竟然会喜欢你这个人尽可夫的女人。苏慕寒，真是好一对老夫妾女，好一个死无对证，还有什么好说的？真的不是我指使的，你相信我。啊，这些话我一个字都不会信。齐生，我要和你不死不休，血债血账。住手！苏慕寒，真的不是我做的，小春不是我害的。什么意思？他害死了我妹妹，我让他偿命。苏云，别激动。不可能是害死你妹妹的凶手，医生，到底怎么回事？你说清楚。顾白绑架了小春，让我一个人来这里救他。到了以后，顾白想杀我，小春替我挡住了顾白的匕首。小春死后，顾白说是为了帮我出风头才做了这一切。他为了咬死我，他就自杀了。就算你不是害死我妹妹的直接凶手。小春，小春呢？小春别怕，我在。顾春的遗体已经被苏苏带走了，你安心在家休息。但思家，就算苏玉来了，他也动不了你。安心休息。弟妹，你不要自责
，这种事情不是你的错，你是无辜的。你也相信我是无辜的？我当然相信。只要了解你的为人，但凡用脑子想一下，就知道是那个顾白。临死前给你，给你背的黑锅。顾白死前说要送我一份礼物，我现在终于明白，这可真是份大礼。你不要害怕，有我和莫寒在，没人敢动你。至于苏瑜，他只是太激动了，等他冷静下来，他会知道你是无辜的。其实苏瑜说的对，我根本算不得什么无辜。如果不是小春，那把匕首应该扎到我身上的。所以小春的死，其实我也是凶手。你不要这么想，你不要把所有的事情。你不要把所有的事情都都自己扛，你扛不住的。而且，顾春也不喜欢看到你这样。哦，对了，今天是顾春入土为安的日子，你要去送他最后一程吗？我我可以去吗？可是司慕寒说，他苏瑜对我动手，不让我出门。我在，你放心。小姐，姐姐把你的骨灰撒到大海里，希望你的灵魂得享自由与安息。放心，但凡害过你的人，姐姐一个都不会放过。对吧？苏瑜现在情绪不是很稳定，我怕他会伤害你。我们在这里看看就行。素瑜，我只是想来送小春最后一程。你少来冒空耗子假慈悲了，真行啊，行生！现在连私交羊都勾搭上了。司慕寒知道你是个水性羊。素瑜，你闹够了吧？怎么，私交羊？难不成真的让我说中了？这么护着情生，看上他了？秦生是我堂弟的女人，我不允许你伤害她。好，我就不信你们兄弟俩能护她一辈子。呃，我是你堂哥嘛，别别多想啊。我知道。徐教养，我帮你一件事嘛。你说，等我帮你找。小春那天在被顾白绑架之前呢、啊，曾经给我打过一个电话。如果我没记错的话，小春有记录通话内容的习惯。如果你能找到小春的手机，说不定就能证明我的清白。而且我记得那天在你们来之前，楚莲儿也在，素瑜就是被他带去的。好、哦，我会去查。嗯，还有这件事儿，先不要告诉莫寒了。他最近为公司的事儿已经够烦的了。我不想再让他因为我的事儿而头疼。放心吧。啊，嗯，你是我弟妹嘛，别多心啊。啊，我知道。回来了。你不要怪司骄阳啊，是我求他让他带我出去的。我想去送小春最后一程。是是，没关系的哈。你一定行，我有些事要跟唐哥说。谢谢你啊，今天带秦生去送顾春最后一程，这不是应该的吗？那也请你收起那份不该有的心思。什么意思？什么意思？一关心已经过界了，看来还是瞒不住了。没错，我喜欢秦生。从那天在海边听到他的吉他开始，我就一直很一直很喜欢他。但是莫寒，你是我的堂弟，你对我也很重要。我不允许抗躁症一直折磨着你，所以，我把这份喜欢藏在心里。莫寒，你
，放心，我不会打扰你们。我会把这份喜欢一直藏到藏到进坟墓为止。你们要好好的，堂哥，谢谢你。喂，苏雨，你想干嘛？我想认识你，你应该很清楚才对吧？痛快点吧，徐娇雅。想救秦山，就来歌德酒店三零五。来晚了，我可就不能保证会发生什么。喂，苏雨，苏雨，喂，喂。秦生怎么了？秦生，做得好，接下来起台词搭好了。没有观众怎么能行？明天早上记得打电话给秦总，让他来看这出好戏。我多疼，我心里就有多疼。苏木，你相信我的。珊珊，我相信你，我相信的是，你为什么不听话？为什么要到处乱跑？为什么让苏雨有了可乘之机？我的心如果你要去哪里，我都要跟你一起面对。来的正好，今天啊，我把话放这儿。莫寒，你必须和这个女人离婚。这种堂哥和弟媳搞在一起，败坏大德伦常的事，在我们私家绝对不允许发生。我，我是莫寒的我是莫寒，此生的妻子只有秦生。好。你为了这个女人，难道连最血脉之亲的奶奶你都不要了吗？祖母，我跟她是清清白白的。昨天晚上我们什么都没发生，我们是被忘记的。呸！共处一室，衣衫凌乱
，要求你们一个晚上什么事情都没有发生，说出去，谁信啊？老太太，秦生敢指着天对着地说一句，我此生没有半点做过对不起司伯寒的事情，如果我撒谎就要天打雷劈，秦家祖先不得安宁。这个说什么都没有用，我告诉你，这个婚必须离，要是不离。我今天就告诉在私家祠堂，到阴曹地府，我跟你们祖先告你们这些不孝子孙的状。祖母，这是你所是吗？这是你所愿。我来，我来，我来！我来！我来！我来！我来！我来！我来！我来！我来！我来！我你在胡说什么？我求求你，你放过我好，放过我们四家好不好、啊？你想想看，自从你嫁进来，哪一桩、哪一件不是因你而起？啊、你放过我好，好不好、啊？难道你真的想我受伤吗？行了，圣上。要不是四郊衙内小的通知的我，我还真不知道发生了这么多事儿。走，跟爷爷回家，咱不在这受委屈。还有你来我们家，老妖婆，我告诉你，生上我带走了，回头我会让人把离婚协议给你送过来。谁？早在你们孩子没了的时候，我就觉得你和司马海不合适，他那个祖母实在不是什么厚道人。可司马海那孩子苦苦相求，又再三保证会对你好，我才撒手不管的。爷爷，你不知道，这不能怪莫寒，这都是我的错。生生，那你是怎么想的？生生啊，你和司马寒太委屈了，爷爷看不得你委屈啊。爷，你不知道，我曾经做过一个梦，在那个噩梦里，我哭闹着都要跟他离婚，后来我被人给害了，他抱着我的尸体在大雨里哭。他把我扶了出，然后就自杀去殉情了。我，我这一次我真的不能再离开他了。那就随你吧，爷爷也不逼你。听说司马寒在医院的情况不算太好，你抽空去看看他吧。老爷，生生出去了。是小姐去医院看姑爷了。哦，没错，秦老爷子已经把秦生那个贱人给带回来了，没了司莫寒护着，这一次可是弄死秦生的好机。没错，秦老爷子已经把秦生那个贱人给带回来了，没了司莫寒护着，这一次可是弄死秦生的好机会。你为什么要帮我？我帮你，就是在帮我自己。我要的是秦氏集团，我们不过是互惠互助而已。楚莲儿，爷爷，你这个禽兽不如的东西！爷爷，你是在骂我，还是在骂你自己，还是我那个禽兽一样的亲爹？小畜生，他
当初，甚至用他掐死你。你为什么要这么害生生？他可是你的亲姐姐呀！这得和你呀，我的好爷爷。明明都是秦家的孙女，她就是唯一的继承人，秦家的大小姐。而我呢，我连姓秦都不被允许。就因为我是私生女，我妈是夜总会出身。可是这么多年，秦家哪一点亏待了你？你的吃的、用的、穿的，哪一点比生生差？可你不会把我当成一条小猫小狗养罢了？高兴了，就拿到身边来哄两下；不高兴了，就踹到一边。<笑>实话告诉你吧，爷爷，当初秦生和顾柏的照片。就是我拍的，甚至顾春的死，都是我和顾柏设计好让秦生背锅的。苏家那位大小姐可不是个省油的灯，她一定会弄死秦生的。你这个小畜生，我秦家没有你这样的孙子。怎么了，老爷子？别动！再动一步，我要你的命！你要记着，爷爷是因为忧思过度从楼梯上摔下来摔死的。但凡说出一句话，我要你的命。爷爷，怎么会这样啊？秦生，饶过去，怎么会这样啊？早知道那天我就哪儿都不去了，爷爷怎么能这样丢下我？那我求你让我过去，让我……你还要脸来呀、啊？我求你了，让我替马大侠再送爷爷最后一程吧！我什么都不要。爷爷就是因为你的事儿才忧思过度，从楼梯上摔下来了。你就是个罪魁祸首，你凭什么来这里？滚！我求求你，请要继承人，我也不当了，我什么都听你的，好不好？你以为你谁呀、啊？你没有资格跟我谈条件。来人呐，给我拖下去！永远不许他再踏入秦家半步。爷爷，大小姐，这算握出我这条命，我要把老爷子遇害的真相告诉你。什么？爷爷是遇害的？是梁小姐和大小姐争执的时候，把老爷子摔倒。撞在墙角上，不过那时候我看得很清楚，老爷子还有气。可是莲二小姐不让我坐救护车，还拿刀捅了老爷子，还威胁我不让我说出去。楚莲儿，她怎么敢？她怎么敢的呀？你先不要回去了，楚莲儿她心狠手辣，一定不会放过你的。那你呢，大小姐？我要回去，我要给爷爷报这个血仇。那我就先走了，大小姐，你保重。事情是这样子的，我眼睁睁的看着大小姐被他们掳走。没想到这两天发生这么多事情，楚灵儿居然这么笨。先别管这些了，先救大小姐要紧啊！糟了，苏锦劫了秦生，他会要了秦生的命的。生生怎么了？你先别激动，你听我慢慢说，你一定要保持住你的情绪稳定。是不是苏瑜？他带走了生生，马上查生生的手机定位。我会去查，秦生交给我，但是你要答应我，千万别生气。医生已经跟我说了，你现在的病情对镇静剂已经免疫了，你要是再犯病，你会死的。哥，我没事，我必须要去。不亲眼看到秦生平安无事，我是不会安心的，哥。还记得这片海吗？我的妹妹在这片海里长眠，因为你
，他死在了最美好的年纪。素云罪魁祸首不是我，是顾白呀！顾白已经死了，害过我妹妹的人，我一个都不会放过。<笑>或许你应该向上天祈祷，祈祷神明天降。<笑>但就算死莫寒来了。我救不了你，苏云，你已经疯了！你觉得小春会这样看到你，伤害一个无辜的人吗？你不配听我妹妹的名字！苏云，难道你不想知道小春最后一句话说的是什么吗？我不想知道，说的每个字我都不会想相信。苏云，放了警察！司马海，要是想让给让人给你妹妹偿命的话，我的命你拿去。司莫寒，没想到你还是找来了。不过，就算你找来了又能如何？今天秦生的命我要定了。苏云，你冷静一点。秦生是无辜的。司莫寒，你听我说，你冷静点，你千万不要冲动。你要是不听话的话，我不会原谅你的。你就很开心吗？希望你能好好活下去。你听我说，如果没有你，我长命百岁有什么用？我就像行尸走肉一样。算我求你了，你快走吧！我放了他。哦，你们两个真幸福啊！我为什么都这么幸福？一个爱你如命的男人，未来你们可能会有个自己的孩子。却只能躺在冰冷的海底与鱼群作伴。苏云，你恨我是该的。小春确实是因为我而死。如果你非要偿命的话，那你拿去好了。秦少，海水这么冷，你下去陪我妹妹好不好啊？秦少，秦少，我我我我我我！秦少，秦少。风浪太大了，我的人一直找到你。不要去找他，风寒。别急呀、啊，我的人一直在找，放心啊，一定会找到他的。一定要找到他。先回去。好、啊，风寒。夫人，你先去换件衣服吧，洗个热水澡，这样施总回来看见会心疼的。我哪儿都不去，我就在这儿等他，到时候他回来第一眼就能看到我了。怎么样，找到了吗？找到他了吗？昨晚上，风浪实在太大了，找不到人。目前，上次回。秦生，秦生，莫寒，你回来了！太好了，我以为再也见不到你了。你叫我什么？莫寒呀，怎么了？你怎么怪怪的？你回来就好，干嘛呀？怎么啦？你还记得昨天的事情吗？当然记得呀。那个素雨绑了我，要把我投海嘛。然后你就跟骄阳去去救了我，然后我们就回家了。哎，对了，司骄阳呢？怎么没见到他人呢？你先休息会。叫医生。你怎么这样回答？我等。陈医生，秦生现在是什么情况？他怎么把我认成了我堂弟？陈小姐应该是受到了巨大的刺激，出现了精神性脑伤，并伴随患患觉性。也就是说，他不愿意接受死种下落无疑生死未卜的现实。在脑海中编织了一段虚假的记忆，用想那怎么办？能康复吗？司先生职业是学医的，应该知道洗病还需洗药的，可以用他熟悉的。但他一旦恢复了，就会陷入痛苦的现实中。莫寒，这么晚了，怎么还不睡啊？<笑>那个，外面冷，要不你先回房间睡吧。你要睡客房吗？嗯
，我们怎么能睡一个房间？我们是合法夫妻，我们当然睡一个房间了。这么晚了，走吧。行了，我的小公主，你快睡吧啊！哎呀，我要你亲亲我才睡。你今天怎么这么奇怪啊？对我这么生疏，思墨涵，我都怀疑你是不是被别人夺舍了。而且你看你，你看你看，你还脸红上了，还害羞起来了。快点嘛！好了，赶紧睡吧啊！先生，你正睡着的时候，我才敢这样看着你，你知道吗？自从知道你得了记忆偏差，我我居然，我居然有点窃喜。我希望你能一直一直这样下去，但是这只是个梦。是吗？他就会醒，到时你会知道这一切。先生，我这么舍得你受伤呢？我喜欢你，我死骄阳，喜欢你，只喜欢你。子墨涵，你一大早就为了带我看日出啊！我告诉你，我不想看日出，我想睡觉。你知不知道我起床气很严重的？先别生气，那我给你变个魔术好不好？来，你闭上眼睛啊。好。当当当当，哎，我们被我的魔术给震撼到。孙海，你怎么那么幼稚啊？怎么以前没发现？怎么那么好笑啊？还有啊，我喜欢的是红玫瑰，不是白玫瑰。不好意思，我给忘了。哎，没关系啦，白玫瑰也很好。我回家把它插成卧室的花瓶里，好不好？哎，你看那里的日出，好美呀、啊！是啊，好美啊！等下我们去爷爷家，好不好？爷爷啊，会做玲珑汤包，他做的汤包啊，是世上最好吃的东西。我今天肠胃有点不舒服，要不你先跟我去趟医院。晚点我陪你去看爷爷。怎么？你好奇怪呀、啊，莫寒。我怎么奇怪了？从昨天开始啊，就一直叫我秦生，你之前都是叫我生生的。哦、呃，嗯，那是因为我我紧张你嘛，我就生生，好吧。这还差不多。对不起，秦生，原谅我的自私。我只是想在这段偷来的时光里，多创造一点回忆，属于我四角羊和秦生的回忆。生生，怎么跑出来了？莫寒，楚云儿说爷爷走了，爷爷死了，这是真的吗？他一定是骗我的，是不是？我说，爷爷他最疼我了，他怎么可能舍得下丢我一个人呢？楚莲一定是在骗我。这都是假的，全部都是假的。睡一会儿，睡醒了一切都会好的。我会看见，我看见莫寒。秦生，我多希望这个美梦可以一直做下去。先生，醒了。嗯，来，我带你去个地方。去哪儿？去了你就知道了。真是。你说你最喜欢红玫瑰？愿意嫁给我？先生，你喜欢臭豆腐？明天我让人准备一下。我愿意嫁给某个用香
他们吧。梦该醒了。你看我是谁？司骄阳，司骄阳，你看这片海美吗？这片海，曾经有我和莫寒最甜蜜、最美好的回忆，也有我们最痛苦、最难过的回忆。学生，不要太悲观了。现在还没找到堂弟的尸体，没有消息。就是最好的消息。你说的对，活要见人，死要见尸。但在此之前，我问你一件事：十年前，司慕寒是不是救过一个溺水的女孩？你怎么知道？当年我和堂弟路过这儿，看到一个女孩在求救，堂弟就把她救了上来。后来接到她父母出事的电话。就把那女孩放在岸边，我们就走。我就是那个女孩。美人鱼救了王子，王子睁开眼就看到了灵骨的痕迹，认错了救命恩人。美人鱼最后也化为了泡沫。原来我跟莫寒的结局，早就注定是悲剧。不是的，先生。你跟莫寒是注定的缘分，哪怕百转千回，你们终究会在一起。你说的对，但在此之前，还有件事要做。害死爷爷，害得莫寒不知道现在哪个人，还叫逍遥，我怎么可能放得过他？你想干什么？我当然是要复仇了，欠债还钱。杀人偿命，他们欠下的债现在也该还。楚灵儿，放开我！是谁？你们想干什么？知道我是谁吗？你可是苏家大小姐，你们想要钱，我可以给你们的。再、啊、手，把你舌头给割了。苏云。你还活着，我有的福，我活得好好的。你想干什么？告诉我吧！我告诉你，我不怕你，你就杀了我，杀了你，我怕脏了我的手。你也许不够神了，我能给你点什么？喂，好妹妹，是我呀。连姐姐的声音都听不出来了吗？妹妹，我这里啊拿到了顾板的手机，里面有一些关于你的有意思的东西。如果你不想被素云看到的话，十五分钟内来到九号仓库，记住，一个人，要给我安静点，静点。小雅，这么早说自己没有私心吗？堂哥和弟妹，想看看孙莫寒的脸色。弟弟，我没管。先生，我来了。我买的手机在哪？别急呀、啊，好妹妹。哎，私家我是待不下去了，老夫人容不下我。秦家嘛，爷爷也不在了，可我总比生活。你开个价吧，不过你要答应我，拿到钱立马给我滚去国外，永远都不许再回来。那是当然，我也不想再回这个伤心之地了。这样吧，五千万。先生，你还挺会算计啊，五千万，够你在国外潇洒半辈子了。好，我现在就给你。这张卡里有五千万，没有密码，一手交钱，一手发货。好。楚莲，你出尔反尔！秦生。
是你自己蠢。高高在上的秦家大小姐，居然会被一张假的黑卡骗了，现在还不是龙牛的阶下囚。我好狠心，别装了，我的好姐姐。那个女佣跟你说的话，全都是。不也知道一定是我杀的吗？那女佣呢？她怎么样了？她是无辜的。我怎么可能放任一个知道我秘密的人活在这个世界上呢？不过话说回来，顾白倒是做得很干脆，他死得干净利落，也省得我去灭口。小川也是你们害的，是不是？你还不算太蠢呢、啊。反正今天我也不会放过你，死就让你死个明白。当初是我和顾白把顾村绑了，把你引过来。要说到这件事，顾白才是好人。要说到这件事，顾白可比我狠多了。为了报仇，他连一起长大的妹妹都下不去手。没错，我们一一开始就没打算让顾村活着。至于苏瑜嘛，是我把她引过去的，我就是要让她亲眼看着顾川因你而死，这样她才会对你恨之入骨。爷爷呢？爷爷一直都对你很好的呀。我知道苏瑜那个疯女人一定不会放过你，但是爷爷，我真没打算离婚。不过谁让他没事老爱偷听别人打电话呢？他死有余辜呀，秦生，要说怪你，不如说怪思慕寒。要不是他把事情做绝了，毁顾白，又毁了我，我也不会。不过我听说他最近最海了，嗯，生死未卜，下落不明。你胡说！莫寒他吉人天相，一定不会有事的。你敢亏我？我，你才是害死我妹妹的罪魁祸首。苏云、石佳阳，你们怎么会在这儿？我们从头到尾都在这儿，听得非常清楚。楚莲呐，你十恶不赦，罪大恶极。秦生，你算。怎么？只有你能算计我，害我，我不能反击吗？这一切都是你咎由自取。先生，我现在可是秦氏集团的董事长，你能把我怎么样？我能把你怎么样？我不用把你怎么样。想找你复仇的人，不止我一个。楚灵儿，害死我妹妹，还把我玩弄于股掌之上，觉得我会放过你吗？把他带下去。要让他求生不得，求死不能。放开他！医生，你不用再说了。苏雨，你知道顾春临死前想对你说什么吗？他说他最大的遗憾就是没能见到你，可是他会在另外一个世界继续爱你，因为你是他的姐姐。虽然你害了我和苏寒生离，但是因为顾春。我不会报复你，但是我也不会再原谅你。我们这辈子也不要再见了。秦生，秦生，秦生，对不起，对不起，秦生。江阳，拿着。搞什么鬼啊？秦生，我喜欢你。莫寒。已经失踪一年了，你该放下他，以后我来照顾你好吗？其实我已经猜到你会这么说。这一年，我跟你表白了第十次了，不过没关系。你不要有压力
。我喜欢你是我的心情，我会一直等，等到莫汉回来或者等到你回心中，我会一直站在一个不用回头就能看得到我的地方。谢谢你。你没事吧？对不起。死莫寒，死莫寒，家长的死你，你带你去哪了？你不用回来。你不认错啊？别人谁？死莫寒是我，我是你的生生啊！大海哥，这怎么回事啊？刘小姐，我回来了。大胆，这不可能，这不可能！苏莫寒，怎么会这样？先冷静，先冷静。大哥，这怎么回事啊？周小姐，冷静点。大胆，这不可能，这不可能！苏莫寒，怎么会这样？先冷静，先冷静。小杨怎么会这样？那明明是我的思慕涵呢，他怎么会不认识我呢？秦生，你先别激动，我们谁都不知道莫涵到底发生了什么。你这样着急，你这样激动，他们会反感的。这样，我先找人去查一下海生，你先休息啊，让你好好休息，我就在隔壁。老板，请问什么吃的？有啊，你想吃什么？我告诉厨房给你做。那就做一点好消化的粥。嗯，好嘞。好，谢谢啊，就这样。怎么样，查清楚了吗？基本上查清楚了。一年前，海生在一个礁石上救了莫寒，后来还给他起了个名字叫大海。再后来，他们就日久生情，现在马上结婚。可是他已经跟我结过婚了呀，他怎么能跟别的女人结婚呢？这个不知道那个海生有没有给他办身份证，不过这个渔村摆个酒，行个婚礼，不能这样啊！有没有什么办法可以帮助他恢复记忆的？办法倒是有，不过你要想清楚。莫寒因为他父母的事情得了胖躁症，如果帮他恢复了记忆，想起那些痛苦的事情，他的胖躁症会一直折磨他。所以，我想他失忆了不是什么坏事。难道我就眼睁睁的看着他和别的女人结婚吗？医生，先别急。这样，我们这几天先住在这儿，先观察一下。哎，至于他的记忆，我们帮不帮他恢复，由你来决定。秦姐姐，你醒啦。那天不好意思啊，我太激动，我认错人了，希望没有给你们造成困扰。怎么会呢？其实我觉得咱们俩呀特别有缘。你看，你叫秦生，我叫海生，咱们俩呀都是生生。生生，你看这红玫瑰多新鲜啊！原来你这么早出去，就是为了给我摘玫瑰花呀？要是生生喜欢的，就算是天上的星星。原来海生小姐也喜欢玫瑰花呀？我倒不是喜欢玫瑰，只不过只要是大海哥送的，我都喜欢。有点不舒服。那秦姐姐，你有什么需要一定要告诉我呀，千万别客气。大海哥，你怎么了？大海哥。你该不会还没自己动手过吧？我确实没自己做过，我以前呢、啊、都是只负责吃，都是别人烤好送过来给我的。啊！怎么样了？没事吧？嗯
医生，没事吧？没事，没事就好了。有药膏又给你拿啊，小心点。我看你今晚没怎么吃东西，我就……谢谢啊，我不饿。那位苏先生是你男朋友吗？他呀，他不是啊，为什么这么问？我以为秦小姐和爱人离开以后，又找了新的爱人。哼，怎么，在你眼里，我是那种有了新欢就忘记旧爱的人吗？抱歉，我不是那个意思。你还有事吗？我跟秦小姐是不是见过？你给我一种很熟悉的感觉。秦小姐，这么早？昨天晚上你问我以前是不是认识你，我没有回答你这个问题。可我想知道，你为什么会这么问？实不相瞒，我一年前出过意外，失去了以前的记忆。看秦小姐很熟悉。我才问了你这个问题。那你愿意恢复记忆吗？哪怕这个记忆的痛苦是大与快。说实话，我不想恢复记忆。我现在的生活宁静惬意，我也害怕这份属于过去的回忆扰乱我现在的生活。所以，即使天小姐再怎么熟悉。我也只会把你当做一个久别重逢的老友。好一个久别重逢的老友！小姐，莫寒，你不愿意恢复记忆，我不逼你。你现在要结婚了，那我就祝你结婚快乐。大海子，海生，你怎么去了？我今天正想跟你商量，我们的婚礼邀请苏先生和秦姐参加，好不好？我好喜欢秦姐姐啊。好，都听你的。先生，跑去哪儿了？早上海边那么冷，你不穿那衣服？苏朝阳，我们走吧。怎么了？什么意思？你看，苏梦涵现在的生活平静又惬意。你说的对，如果让他恢复记忆，恢复那些痛苦的回忆，对他来说未必是一件好事儿。我们还是走吧。那你呢？真的放得下吗？我，只要他快乐，我就满足了。海生，怎么了？秦姐姐，我求你不要带走我的大海哥。有什么话你站起来说呀！你这是干嘛？一年前，我从海边捡起了大海哥，他说他不记得自己叫什么名字了，所以我给他取名叫做大海。你知道吗？其实我不叫海生的，是因为大海哥一直叫我生生，我才改名叫海生的。我叫海浅浅，可是自从你出现那一刻起。你说你叫秦生，我就知道，大海哥口中的生生，说的就是你。你既然知道了，你为什么不告诉司莫寒真相呢？司莫寒，那是大海哥以前的名字吗？真好听。那时候我在海边碰到大海哥，他满头都是血，昏迷了好多天。我想，他以前的生活应该也是不好的吧。既然是这样，那为什么要让他想起来呢？是，没错。经过这几天，我也看到他脸上的笑容也是平静惬意的。如果说现在比以前更快乐，那他为什么要记起以前的一切呢？海生，我本来就没打算打扰你们平静的生活。我想你应该也猜到了，我和苏莫寒从前的关系可能是从前，现在他的爱人是我。是。我知道，现在的我也有了新的爱人。对，秦生现在和我在一起
，那还真是恭喜你们了。大海哥，秦姐姐，要不你和司先生留下，一起参加我和大海哥的婚礼吧？有你们的参加，我相信我和海哥以后一定会幸福的。对呀、啊，刚刚先生你在海生面前帮我圆谎啊？秦生，你又不是不知道我的心思。小杨，别再说了。医生，换是以前，没有莫寒的消息，我会一直陪你等，等一辈子都不要紧。可是，现在莫寒准备结婚了，你就不能回头看我一眼吗？乔阳，我的心已经被思莫寒给填满了。就算我这辈子没有缘分跟他在一起，可是思莫寒是我秦生唯一认定的爱人，我的心真的再也装不下别人了。齐生，你赢了，我放弃，我以后不像朋友一样守护你，不会再越界了。小杨，你别动，以前总是我看着你离开，这一次换你看我。司小杨，对不起，你知道更好的。干果然，秦小姐，有人心宽就忘了旧爱了，是吧？你什么意思啊，苏莫寒？能啊，什么意思？能和海神的对话，我都听到了。所以呢，我需要恢复记忆，想起一切。我需要抛下海神，跟我一起走。你刚,刚也听到了。已经跟司小杨在一起，可你也要跟海生结婚，我们之间已经成为过去式了。既然如此，你在海边等我，是不是也要我回来？嗯、海生，你约我来这儿干嘛呀？秦姐姐，你不是说不会再打扰我和大海哥的生活吗？不是答应过我吗？是啊，我是答应了你啊。而且我什么都没做呀！你们昨晚，我都看到你们昨晚接吻了，知道你这样做是什么意思？就要抢走我的大海哥吗？我既然答应了你，我自然会做到。至于昨天晚上的事儿，你还是去问思莫寒的比较好。如果说论先来后到关系的话，你才是我和莫寒之间第三者，你有什么资格来质问我要不要抢走莫寒？我之所以答应会离开他，是因为想给莫寒平心惬意的生活。但如果你再这么无理取闹下去的话，我很有可能会改变我的决定，带走他。不可以，谁都不能抢走大海哥。你要做什么？秦姐姐，秦小姐。思莫寒，好想再听你喊我一次声声啊！松手，快秦姐松手。我全都想起来了，不是什么大海，不是思慕寒，是属于秦生的思慕寒。都想起来了，对吗？全都想起来了。司教阳，你在那边一切都好吧？<笑>没关系，但是这次满月酒啊，你可一定要来。满月酒，要不？是。咱们还在这谈呢。你都不放我进去。这个海生那边你都安排好了吧？人家叫海贤浅，我已经安排他去英国最好的酒店管理人员去休息了。听说啊，还找男朋友了。哟，想不到你这个前未婚夫还挺贴心的嘛。陈医生，你再说。我投降啊！晚了。